അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ജി ടി ഫൈവ് ഒറിജിനൽ പി സിയിൽ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ജി ടി ഫൈവ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ് മൈ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജി ടി ഫൈവ് നമ്മളെ ഫോണിൽ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിനൽ റിയൽ ജി ടി ഫൈവ് അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നെറ്റ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ജി ടി എ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് അത് ജി ടി ഫൈവ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ റിയൽ ജി ടി ഫൈവ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ഒരു ജി ടി ഫൈവ് കളിക്കാൻ ഇക്കറി നിങ്ങൾ അതിനോട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജി ടി ഫൈവ് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പി എസ് ഫോർ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് നമ്മുടെ ജി ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ പി സി എൽ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു ജി ടി ഫൈവ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം സെർവറിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജി ടി ഫൈവ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നെറ്റ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മിനിമം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആദ്യം തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ടൈമായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ക്ലൗഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആദ്യം തേർട്ടി മിനിറ്റ് അവർ ഫ്രീ ട്രൈ ആയിട്ട് തരും പിന്നെ അതിനുശേഷം തേർട്ടി മിനിറ്റിന് ശേഷം ആഡ് കണ്ടിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇതിന് ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡെയിലി തേർട്ടി മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജി ടി ഫൈവിൻ്റെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ മുതൽ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജി ടി ഫൈവ് കളിക്കുന്ന ഗെയിം പ്ലേ എൻ്റെ വേറെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഗെയിം ഓൺ മൈ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്കിനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജി ടി ഫൈവ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേർഡ് വെച്ച് ഏതാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നെറ്റ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ നെറ്റ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കലും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഡെയിലി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജി ടി ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജി ടി ഫൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ബൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലൗഡ് ഗെയിംസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജി ടി ഫൈവ് കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദിവസം കളിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടു
ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതേപോലെ ഡെയിലി വീഡിയോ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആഡ് കാണാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ഡെയിലി വീഡിയോ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ആഡ് കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈമും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ആഡ് കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം ഇപ്പം കൂടിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ടൈമായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാണ്ട് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന് പകരം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടൈം കൂട്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ഗെയിംസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ജി ടി എ ഫൈവ് മാത്രമല്ല ഗിയർ ഫൈവ് പിന്നെ ഫാർ ക്രൈ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാച്ച് ഡോക്സ് വൺ ഉണ്ട് വാച്ച് ഡോക്സ് ടു പിന്നെ ജസ്റ്റ് കോസ് ഫോർ എല്ലാ പി എസ് ഫോർ പി സിയിലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫിഫ നയൻറ്റി പെസ് ആ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് ഏകദേശം ഫിഫ നയൻറ്റിയും എല്ലാ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഇനി കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടി കെ ടു കെ നയൻറ്റി അങ്ങനെ പലതരം ഗെയിംസ് നമുക്ക് പി എസ് ഫോറിലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതും ഡൗൺലോഡ് പോലും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ജി ടി എ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെർച്ച് ബാർ പോയതിന് ശേഷം ജി ടി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് ജി ടി എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്രീ ഫാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ആഡ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് ആഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ആഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഫൈവ് ആഡ്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു തീർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ജി ടി എ ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആഡും കൂടി കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ആഡും കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറേ സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി ടി എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടി കയറി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജി ടി എ ഫൈവ് കളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ച് ആഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ ജി ടി എ ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലായി പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആഡ് മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ജി ടി എഫ് ആ ഒരു സിറ്റിയിലോട്ട് നമുക്ക് കാർ ഓടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ കളിക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ മിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗെയിം ഓൺ മൈ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ജി ടി ഫൈവിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പം കീബോർഡ് അവർ ഇൻബിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു കീബോർഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കീബോർഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ കീ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയും സ്ക്രീൻ സൈസും പരമാവധി കുറച്ച് നോക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്ലോ ആകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗെയിമും സ്ലോ ആകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വരേണ്ടത് ആ ഒരു കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു കീബോർഡ് ജി ടി ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കീബോർഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു കീബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കീബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വന്ന വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പുതിയ കീബോർഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ജി ടി ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ജി ടി ഫൈവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ എൻ്റെ ആ ഒരു ഗെയിം ഓൺ മൈ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടു